Hello students, we are going to take up chapter 1, Solutions. Okay, this is a very interesting and important chapter, right? So, what are solutions? So, when solute combines with solvent, it forms solution, right? Now, this solution, it is not necessary that it should be in liquid state. It can be in solid state. It can be in gaseous state also. ओके तो जरूरी नहीं है ना इन दिस चैप्टर जो हम सॉल्यूशंस करेंगे बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम डील करेंगे इस चैप्टर में डाइल्यूट सॉल्यूशंस में और व्हाट वी आर गोइंग टू डू हम सॉल्यूशंस के थ्रू मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब आप सोचिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया उसमें आपने सोल्यूट को डाला एंड अगर आपको पता है कि आपने सोल्यूशन की क्या कंसनट्रेशन रखी है कितना सोल्यूट डाला है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूट है उसके अंदर ओके यू कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास एंड विद दैट मॉलिकुलर मास यू कैन प्रिडिक्ट सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ओके सो लेट्स बिगिन सबसे पहले करते हैं वॉट आर द फैक्टर्स डेट अफेक्ट द सोलबिलिटी अगर आप मान लीजिए ऐसा करें कि आप बड़ा सा एक शुगर का लंप ले लें मोटा सा पीस ले लें और उसको डिजोल्व करें तो क्या होता है जल्दी से नहीं घुलता है आपको उसको कंटिन्यूस टेयर करना पड़ता है तब जाके वो डिजोल्व होता है तो दो ज़्यादा फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोलबिलिटी ठीक है लेकिन वो एक लोअर लेवल पर है लोअर लेवल पर मतलब पार्टिकल साइज है आपका टेम्परेचर है बट अगर हम वैसे स्टडी करें फैक्टर्स तो हमारे पास अदर फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सोलिबिलिटी सो फर्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सपोज यू हैव टेकन शुगर सो ना यू नो शुगर डिजोल्व इन वाटर आपने वाटर ले लिया शुगर ले लिया तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट ऐसा है कि वो डिजोल्व कर रहा है तो डिजोल्व हो जाएगा बट सपोज आपने ले लिया ऐसा कंपाउंड जो जल्दी से डिजोल्व नहीं होता है राइट दैट मीन्स यू हैव टेकन अ कोवल इन कंपाउंड सो इट इज नॉट गोइंग टू डिजोल्व वेल सो इट ऑल डिपेंड्स दैट मीन्स सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सोल्यूट पे देन सेकेंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अगर डिजोल्यूशन करते वक्त टेम्परेचर एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करके डिजोल्व कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या है कि अगर आप हीट करेंगे तो डिजोल्यूशन इंक्रीज करेगा सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं क्विक लाइन लेते हैं और आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं सो वॉट हैपन्स कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में यू नो इट्स एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इट रिलीज एनर्जी और अगर आप वाटर भी गर्म कर दें तो क्या होगा ये सपोर्ट नहीं करेगा उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी को इतना इंक्रीज नहीं करेगा सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी इज टेम्परेचर थर्ड वी टॉक अबाउट प्रेशर ना प्रेशर जनरली एप्लीकेबल होता है जब हमारा सॉल्यूट है वो गैसियस स्टेट पे है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करना है वाटर के अंदर सो ना यू हैव टू अप्लाई प्रेशर ओके सो प्रेशर बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स दी सॉलिबिलिटी फोर्थ फैक्टर है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी ओके देन हाइड्रेशन के साथ साथ हमारा एक और फैक्टर आता है लेटेस्ट एनर्जी अगर हमारी लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी तो सॉलिबिलिटी लो रहेगी ओके देन इसी से रिलेटेड हमारा अगर हम फिफ्थ है तो सिक्स को हम कर सकते हैं पार्टिकल साइज ओके सो इट इज लिंक्ड विथ लेटेस्ट एनर्जी क्योंकि हायर इज द लेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी बिगर इज द पार्टिकल साइज ओके तो ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए चलो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर मेन टॉपिक पे दैट इज कंसनट्रेशन ना जब कंसनट्रेशन आप किसी भी सोल्यूशन की लेते हैं तो आप उसको डिफरेंट टर्म्स में लेते हैं एक टर्म आती है जब आप बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट की मास परसेंटेज को कैसे निकालते हैं वो डो वी डू वी एक्चुअली टेक द मास ऑफ सोल्यूट ओके एंड वी डिवाइड दिस विथ टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन देखिए याद रखिएगा यहाँ सोल्यूशन पे सो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपने ले लिया और सिंस इट इज परसेंटेज आपने इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया ना इससे अगर निकलेगा तो निकलेगा हमारा मास परसेंटेज ओके ऑफ सोल्यूट नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ना वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इसके लिए भी क्या करेंगे वॉट वी डू इज वी टेक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 
और हम इसको डिवाइड करते हैं बाय टोटल क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम अब सोल्यूट है तो सोल्यूट किस में डिसॉल्व हुआ होगा सॉल्वेंट में एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म वॉट सोल्यूशन तो यहाँ हम लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ओके एंड सिंस इट इज अ परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ओके नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टेक मास बाय वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम में यहाँ पे दिया हुआ है मास यहाँ पे दिया है वॉल्यूम सो व्हाट डू वी डू हम इसमें क्या करते हैं मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं राइट right? और इसको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज दिस इज परसेंटेज एंड वी गेट मास बाय वॉल्यूम परसेंट ओके तो ये तो बहुत जनरल है जनरली क्लास इलेवन में आते हैं ट्वेल्थ में तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता बट कम इन टोटैलिटी वी आर डूइंग तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाय एक्स कैपिटल एक्स ठीक है ना देखिए लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा नाउ से दिस इज ओके अब देखिए सपोज ये हमारे पास बॉक्सेस है इसमें से ये हमारे शेडेड बॉक्सेस है ओके अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे शेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा शेडेड का फ्रैक्शन निकालेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सो देर आर फाइव वन टू थ्री फोर सो देर आर हाउ मेनी देर आर ट्वेंटी फाइव इंटू फोर दैट मीन्स देर आर ट्वेंटी बॉक्सेस है ट्वेंटी बॉक्सेस में से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हमारे कैसे हैं शेडेड है दीज आर फाइव शेडेड सो वॉट इज दी मो फ्रैक्शन फॉर शेडेड सो इट आउट ऑफ ट्वेंटी देर आर फाइव शेडेड सो दिस बिकम्स दी फ्रैक्शन फॉर शेडेड ओके तो ये कितना हो जाएगा फाइव फोर सा सो वन अपॉन फोर ओके अनशेडेड कितना होगा काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ओके तो अनशेडेड क्या हो गया फिफ्टीन आउट ऑफ ट्वेंटी दैट इज थ्री बाई फोर और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर सो इट इज फोर बाई फोर दैट मीन्स वन सो ऑलवेज रिमेम्बर अगर हम शेडेड फ्रैक्शन और अनशेडेड को ऐड करते हैं या दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे राइट सो यू गोइंग टू गेट द वैल्यू वन तो लाइक वाइज हम क्या निकालते हैं ये मान लेते हैं सपोज जो शेडेड है ये हमारा सोल्यूट है और जो अनशेडेड है ये हमारा सोलवेंट है मिलकर क्या बन गया हमारा सोल्यूशन ओके सो वॉट इज द मोल फ्रैक्शन फॉर ए सपोज फैक्ट सोल्यूट तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ओके और वी कैन से फैक्ट कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इफ देर आर टू कंपोनेंट्स सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लाइक नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स राइट Uh, we have to calculate mole fraction of B. So number of moles of B component divided by total number of components, right? Moles of component B, right? As well as A. So this is total number of moles, right? So this is how we calculate. And if we add the two fractions, then it will be always one. Now here n is what n is number of moles. Now what is the value of a mole now mole is the weight of substance divided by its molecular mass okay so w upon molecular mass right so suppose agar mujhe x a ka nikalna hai so it will be what w a by molecular mass of a divided by w a molecular mass of a component plus w that is weight of b component divided by molecular mass of b component so this will be the mole fraction for 
component A. Likewise, you can have mole fraction for B or otherwise what you can do is subtract this from 1 and you can get the mole fraction for the second component. Is this clear? Now, after this, we talk about the main term molality. So, what is molality? Molality is denoted by small m. Remember, molal. So, this is denoted by small m. And molality is defined as number of moles of solute divided by mass of solvent or weight of solvent. Right? If it is in grams, then we multiply by 1000. And if here we have taken kgs, then in that case we do not write thousands. So it will be number of moles of solute divided by weight of solvent in kgs. Okay. Now what is important when you are calculating molality, you are actually taking weight of solvent you are not taking solution okay and because of this since both are mass okay so this is a term which is temperature independent that means agar temperature increase kya decrease kya to molality per koi farak nahi padega molality will remain same so whether you calculate molality at 20 degree centigrade or you calculate molality at 28 degree centigrade don't open molality same way okay so generally a question is asked mcq mein aata hai. there are certain you know they give you concentrations and they ask which one is temperature independent so molality is temperature independent next we talk about molarity so molarity is denoted by capital m now remember agar capital m hai ya capital n hai to yahan pe volume lenge okay so molarity capital m is equal to number of moles of solute dissolved in solution okay now this solution is taken in terms of volume so volume of solution in milliliters if it is milliliters we multiply by thousand okay or otherwise we write molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in terms of liters now we don't multiply by thousand is this clear okay next we talk about another concentration term normality like I said, if it is capital N represented by capital letter, then it has to have volume. Okay. So, what is normality? It is defined as number of gram equivalent of solute dissolved in volume of solution. And this volume of solution, if it is in milliliters, then we take up uh, multiplied by 1000. Otherwise, we do not write 1000. So, it will be number of gram equivalent weight of solute right divided by volume of solution and it is taken in liters right now we do not multiply this by thousand now how to calculate gram equivalent weight so gram equivalent weight is calculated as weight divided by equivalent weight okay so this is the formula for normality right and this is the formula for molarity now here we have written number of moles so how do we write moles moles is calculated as weight of substance divided by its molecular mass okay so you can substitute the values next we talk about what is the relation between molarity and density density or molarity may kya relation hai. so what do we do we write down the term molarity molarity is equal to the percent strength right multiplied by density into 10 now ye 10 kaise aaya because here we divide by solute which 1000 tha or percent karte hai. to percent matla out of 100 so because of this we get this term 10 
ओके सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला अब अगर आपके पास स्ट्रेंथ आई है या मोलारिटी और मोलिकुलर मास है और डेंसिटी दिया है तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ डेंसिटी मोलिकुलर मास दिया हुआ है तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं ओके नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ दिस चैप्टर सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज हेनरीज लॉ ओके सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्ट right in the given volume of liquid at a constant temperature depends upon the pressure that is applied okay so if there is a liquid having volume v and you take gas g so this gas is going to dissolve into the liquid right according to the pressure applied higher is the pressure higher is the dissolution okay so there will be what what is the formula so the formula is the pressure applied right over the gas is equal to henry's constant multiplied by its mole fraction okay so mole fraction of gas if you know you know uh, the henry's constant you can calculate how much pressure should be applied or if you know how much pressure is applied you can calculate how much gas has dissolved in the solution okay next we talk about second very important law that is raoult's law okay now uh, we are going to take up in very short so raoult's law the vapor pressure of solution if it is containing non volatile solute non volatile solute then the vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent okay now this law is actually classified into two parts volatile solute and non volatile solute okay so we take up first the volatile solute agar volatile solute hai to kya hoga if there are two components so the vapor pressure of a component will be directly proportional to the mole fraction of component a likewise you know if we this is the raoult's law and if we further uh, describe raoult's law then it is the vapor pressure of a component is actually equal to the product of okay multiplication this is product okay product of mole fraction of this component right and the vapor pressure of this component in its pure state okay similarly we can calculate the vapor pressure for b component so vapor pressure of b component is directly proportional to its mole fraction or the formula will be the vapor pressure of b component is the product of vapor pressure of b component in pure state and its mole fraction okay so this was given as raoult's law right and we know according to dalton's law for partial pressure the total pressure is equal to the pressures of the different components so total pressure is equal to pressure for a and pressure for b okay now if we talk about non volatile solutes so then accordingly the mole fraction of b component right so mole fraction of b component is actually the lowering of vapor pressure divided by the vapor pressure in its pure state so we can also call this term as relative lowering of vapor pressure is this clear now let's talk about the ideal solutions because ideal and non ideal solutions are classified on the basis of raoult's law so how do you differentiate which solution is ideal and which one is non ideal or when right so first point of difference is raoult's law if the solution you know the solute plus solvent when they combine they form solution and solution follows raoult's law then it is an ideal and if it does not obey raoult's law then it is non ideal second the enthalpy for mixing right is zero whereas for non ideal the enthalpy for mixing is never equal to zero likewise the change in mixing of volume is zero for an ideal solution but it cannot be zero for 
a non ideal solution okay now always remember if it is ideal solution so there are two components a and b so there is you know the cohesive force which is acting between a a and b b component so if you add the two so the force of attraction between a a component and force of attraction between b b components if you add and this becomes equal to the intermolecular force then this is an ideal solution and when a a component force and b b intermolecular force right this is greater right or it is lesser than a b force right so in that case it becomes the condition for non ideal solution okay let's take example so if you take acetone and ethyl alcohol you combine this becomes you know a non ideal solution you take acetone and you combine this chloroform it becomes a non ideal solution okay now this non ideal solution can either be positive or can be negative so we classify non ideal into two category the first category is positive deviation and second category is negative deviation now when it is positive deviation the enthalpy of mixing is positive and the change in volume is positive and when it is negative the enthalpy of mixing is negative and the change in volume of mixing is also negative so as the name says positive values are positive okay now what happens this happens because there is intramolecular force or intramolecular hydrogen bonding whereas negative deviation takes place when there is intermolecular hydrogen bonding okay let's understand that means within a molecule a a or b b component the force of attraction intramolecular force of attraction is high okay then inter so then it is positive deviation right in negative deviation what happens the intermolecular hydrogen bonding is stronger right so therefore it becomes a negative derivative uh, deviation okay and when it is equal we call this as ideal solution now let's take two graphs so if we plot vapor pressure and mole friction say we have taken vapor pressure right on my axis and on x axis say we take mole fraction say this is mole fraction for a component right say a here is 1 okay or we take 10 and gradually 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 so comp here b is 10 and gradually this goes this way 0 so this is the mole fraction so if we take mole fraction now the uh, red dots they show the ideal condition so what is the ideal condition say the component a has got vapor pressure here and component b has got vapor pressure here okay so what will happen the total vapor pressure p total will be equal to p vapor pressure of a component plus vapor pressure of b component so this value will lie on this right so this is for an ideal condition right but when we talk about positive deviation that means there is more of intramolecular hydrogen bonding or there is higher intra means uh, higher force of attraction between a a or b b in that case you know there is positive deviation right so the value goes up is this clear when we talk about aa interaction or bb interaction less than intermolecular ab attraction in that case the value will go negative this is down this is down right this is down okay so here this is positive value and here this is negative value so a graph aapko bahut acche se clear hona chahiye same vapor pressure hai mole fraction of two components hai 
ओके ना विद द रिजल्ट व्हाट विल हैपन अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट रिवर्स होता है तो ये पॉजिटिव है ये हाई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा मिनिमम सो इट फॉर्म्स एक टेम्परेचर एक पॉइंट ऐसा आएगा राइट right? इस कॉम्बिनेशन पर ये जो मिक्सचर बनेगा दैट विल बी हैविंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा मतलब अगर सपोज यहाँ पे कोई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है यहाँ पे कोई बॉइलिंग पॉइंट है वे तो ये वाला जो वैल्यू आएगी मिनिमम दिस वैल्यू विल बी लीस्ट ऑफ दीज टू राइट देन सेकेंड अगर हम लेते हैं नेगेटिव डेविएशन तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा नेगेटिव मीन्स ग्राफ नीचे गया तो उसका बॉइलिंग क्या होगा मैक्सिमम सो दी एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म विल बी मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज दिस क्लियर ये ग्राफ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा नाउ वी टॉक अबाउट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है दीज आर जनरली क्या होता है अगर आप सोल्यूट लेते हैं या आपने सॉल्वेंट लिया ओके okay. तो आपने ये प्योर स्टेट में लिया सपोज दोनों लिक्विड है तो क्या होगा आप इसकी बात करेंगे कि वॉट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट वॉट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ओके राइट तो ये जो टर्म्स हो गए ये हो गई आपकी लिक प्योर स्टेट के लिए सॉल्यूट या सॉल्वेंट बट व्हेन दे कंबाइन एंड दे फॉर्म अ सोल्यूशन इन दैट केस ये प्रॉपर्टीज को हम क्या यूज करते हैं वी यूज और वी गिव अनदर नेम हम इसको नेम देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा सोल्यूशन की होती है ओके ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के उतना ज़्यादा उनकी वैल्यू पे इफेक्ट आएगा सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होगी इट इज़ मेन फॉर डायल्यूट सोल्यूशंस राइट एंड रिमेंबर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नेवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट सो दैट मीन्स अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया मतलब एक आपने इलेक्ट्रोवेलिन कंपाउंड ले लिया या आपने ले लिया कोवलिन कंपाउंड तो उससे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके ना देर आर हाउ मेनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज देर आर फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वी डिटर्मिन देम एक्सपेरिमेंटली राइट एज वेल एज थियोरिटिकली तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली न एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच वी हैव डिवाइड फ्रॉम द राउट्स लॉ ठीक है तो इसमें क्या है दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम लेते हैं सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ना वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट राइट एंड वेपर प्रेशर इन इट्स सॉल्यूशन स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट राइट फॉर्म्स द लोरिंग सो दिस टर्म इज नोन एज लोरिंग राइट वेन वी डिवाइड दिस बाय प्योर स्टेट वेपर प्रेशर देन दिस टर्म whole term becomes the relative lowering of vapor pressure and this is equal to the mole fraction of solute okay so this is one property we talk about second colligative property that is elevation of boiling point now elevation as the name says elevation that means kya hoga when you add अगर आपने सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा ये जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था ऑन एडिंग सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा बढ़ जाएगा तो सपोज अगर आप पानी है और पानी को बॉईल कर रहे हैं और अगर आपने पानी में थोड़ी सी शुगर डाल दी तो क्या होगा अब पानी जो है वो हंड्रेड की जगह हंड्रेड से ज़्यादा पर बॉयल होगा एलिवेट कर जाएगा जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा ओके सो दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी राइट ओके एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू के बी दिस के बी इज नोन एज इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज मोलल बॉइलिंग कॉन्स्टेंट 
right to calculate you can have kv is equal to mrtb square by delta this is in the, uh, latent heat of vaporization okay this tb is boiling point right m is the molecular mass r is universal gas constant so you can calculate the ideoscopic constant once you know this multiply this by molality and you can get the formula for elevation so this is this can be further simplified delta tb is equal to kb into molality is what number of moles so weight upon molecular mass right number of moles of solute divided by kg solvent okay and when it is grams then it is multiplied by thousand so this will be formula and this formula you will be requiring for solving the numericals okay same way we have depression of freezing point for depression of freezing point what happens suppose you have taken water water freezes at zero degree centigrade now when you add salt so you have added what this is solvent you have added what solute so now when you have added solute what will happen when you try to freeze so instead of freezing at zero it is going to freeze at minus temperature is this clear so this is depression so the, uh, the temperature is further depressed so delta tf is directly proportional to molality or we have delta tf is equal to kf into m and what is kf kf is cryoscopic or molar depression constant or cryoscopic constant okay we can also use the term molar freezing constant they are one and the same thing now let's further simplify delta tf is equal to kf into weight to number of moles of solute that is weight upon molecular mass into one upon weight of the solvent into 1000 this solvent is in terms of grams so same temperature same way sub formula hai pas aapko f ki jage kya lagana hai b ya b ki jage f to freezing mein uh, depression of freezing point mein freezing point lenge due to our boiling lenge okay last colligative property jo fourth hai wo aati hai osmotic pressure which is denoted by pi right to pi is equal to concentration into universal gas constant into absolute temperature please remember this is absolute temperature so that means aapko kis mein lena hai aapko 273 plus you know kelvin mein lena hai ya aapko lena hai 273.515 kelvin ya to exact lenge ya 0.73 le lenge so convert degree centigrade into kelvin by adding these values theek hai now concentration is actually number of moles by volume so, okay and number of moles ka formula kya hai weight upon molecular mass to ye aapka formula ho gaya pi is equal to weight upon molecular mass into 1 upon v into r into t okay ab jo volume hoga volume kis mein hoga liters mein hoga r universal gas constant t is absolute temperature now osmotic pressure hota kya hai so osmotic pressure is the pressure which is actually applied to start or stop osmosis now we talk about what is osmosis so osmosis means the movement of solvent okay so when solvent moves from its higher concentration to its lower concentration right through a semi permeable membrane this process is known as osmosis okay and the pressure because of this osmosis is taking place or when you try to apply a pressure to stop osmosis that is known as osmotic pressure okay and when we apply a higher pressure pressure greater than osmotic pressure then what happens reverse osmosis takes place right and children isliye aapne suna hoga ro ka water so reverse osmosis is very important right एंड रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहाँ अप्लाई करते हैं हम अप्लाई करते हैं सी वाटर से अगर हम पोर्टेबल वाटर बनाते हैं वाटर इज पोर्टेबल वाटर वाटर मेन फॉर ड्रिंकिंग तो सी वाटर को हम क्या करते हैं डी सेलिनेट करते हैं उसके सॉल्ट हटाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं आर रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं हमारे घर में जो वाटर प्लांट लगा होता है जो वाटर हमको 
टैब वाटर से पोर्टेबल वाटर बनाता है दैट इज ऑल्सो एन आर राइट दिस इज क्लियर आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द कंसेंट्रेशन तो आपने दो टर्म्स पढ़ी हैं हाइपोटोनिक राइट हाइपर टॉनिक ओके हाइपो मतलब कंसेंट्रेशन लो होगी हाइपर मतलब हायर कंसेंट्रेशन और हाई कंसेंट्रेशन ओके तो इसकी तो हमको जरूरत नहीं है योर वी कम्स आइसोटोनिक आइसो मतलब सेम सो वेन दी कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज सेम इट इज नोन एज आइसोटोनिक तो बोर्ड्स पे कई बार न्यूमेरिकल आए हैं वेयर द टर्म आइसोटोनिक हैज बीन यूज सो आइसोटोनिक मतलब दोनों सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन सेम होगा कंसेंट्रेशन सेम होगा तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा सो पाए वन फॉर वन सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पाए टू इज दिस क्लियर नाउ वी कम टू दी सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज वेन थॉप फैक्टर आई नाउ देर आर सर्टन कंपाउंड जैसे आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड आपने इसको वाटर में डाला सॉल्वेंट से आपने लिया वाटर नाउ वॉट विल हैपन इट सिंस इट इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम में और क्लोराइड में और हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो अभी तो ये वन था अब की पार्टिकल्स कितने हो गए वन प्लस वन टू सो दैट मीन्स क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज ओके सो इट वॉज एब्जॉर्व कि कुछ कंपाउंड्स को जब आप सोल्यू uh, मतलब सोल्यूट को आप सोल्यूट में डिजोल्व करते हैं तो जो आप वैल्यू एज्यूम कर रहे होते हैं वो आपकी या तो कम आती है या ज़्यादा आती है सो देन द इवेंट ऑफ फैक्टर करेक्शन फैक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओके ऐसे ही अगर आप सपोज ले लेते हैं एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को आपने पानी में डाला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेक करेगा पता चला एसिटिक एसिड डाइमराइज कर दिया दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए तो अभी ये वन था आप क्या हो गया वन बाई टू हाफ हो गया ओके तो इसलिए वॉट इज हैपनिंग यहाँ एसोसिएशन हो गया यहाँ डिसोसिएशन हो गया सो बिकॉज ऑफ दिस देर वॉज नीड ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई तो I हम कैसे कैलकुलेट करते हैं I इज एक्चुअली इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलीगेटिव मतलब एक्सपेरिमेंट यू नो ऑब्जर्व का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड नॉर्मल का मतलब हो गया थियोरिटिकल वैल्यू ओके ना सेकेंड क्या है कि I हम कैलकुलेट कर सकते हैं सींग दी मोलर मास ऑल्सो सो आई इज the theoretical molecular mass divided by experimental or observed molecular mass okay next we talk about i ka third formula hai ki suppose agar aapne dekha ki kitne particles ban gaye hain before ya after so i is equal to total number of moles of particles after association या तो एसोसिएट करेगा या आफ्टर डिसोसिएशन ओके आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट वी हैड टेकन बिफोर दैट इज बिफोर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन ओके नाउ बेस्ड ऑन दिस आई वी हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ना सपोज आपने लिया एसिटिक एसिड ना एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ये क्या होगा हंड्रेड परसेंट डायमराइज नहीं करेगा ये क्या होगा कुछ परसेंट करेगा सो वी कम टू वी कैलकुलेट एल्फा एसोसिएशन ओके राइट ऐसे ही सपोज हमने ले लिया स्यूक्रोस तो स्यूक्रोस क्या है इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड तो ये क्या करेगा ये डिसोसिएट करेगा बट दिस विल बी यू नो नॉट हंड्रेड परसेंट तो इसका हम निकालेंगे एल्फा डिसोसिएशन इज दिस क्लियर राइट नाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन वी हैव गॉट अ फॉर्मूला तो हम क्या करेंगे एल्फा डी डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस वन सो आई इज वेंट ऑफ फैक्टर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दी है या मोलर मास दिया हुआ है उससे हम पहले आई निकाल लेंगे ठीक है आई के बाद हम क्या करेंगे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स नाउ कितने हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए थे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसो 
सीएशन ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू टेक द फॉर्मूला आई माइनस वन राइट एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस दिस इज वन सो वन माइनस वन अपॉन एन राइट सो दिस विल बी इक्वल टू इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इज इक्वल टू एन आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और दिस द फॉर्मूला कैन बी एन इंटू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन ओके तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन राइट एंड ऐसे ही आप ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए इस पर न्यूमेरिकल आता है ठीक है इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए एंड जनरली क्या होगा अल्फा दिया होगा आप आई निकाल लीजिए आई दिया होगा आप अल्फा निकाल दीजिए और इसके बाद इसको ट्राई करेंगे रिलेट करने में थ्रू कॉलीगेट फॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या मॉलिकुलर मास ओके ना आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट वेंटो फैक्टर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में सो वेंटो फैक्टर आई को हमने कॉलीगेटिव के टर्म्स में लिखा है सो मोल फ्रैक्शन राइट फॉर सॉल्यूट इज इक्वल टू आई राइट तो आई हमने कहाँ लगाया राइट हैंड साइड पर ओके इन टू दिस इज लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई प्योर वेपर प्रेशर सो दिस इज रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम राइट दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इन टू एम दिस इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देन पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर सो दीज आर दी फोर कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज राइट इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज दिस क्लियर तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर आपको चैप्टर कर लिया है आप एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लेट्स टेक अप क्वेश्चन ये इस साल का स्पेसिफिक पेपर में ये क्वेश्चन था जॉन वॉज मेकिंग नूडल्स इन बॉइलिंग वाटर वेन ही एडेड कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड टू बॉइलिंग यू नो दी वाटर स्टॉप बॉइलिंग फॉर अ शॉर्ट वॉल ठीक है वाटर रुक गया मतलब बॉयल कर रहा था लेकिन टेम्परेचर थोड़ी सी देर के लिए स्टेबल हो गया वेन ही एडेड फिफ्टीन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड राइट टू हाउ मच ट्वें टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स ऑफ वाटर अब हमको क्या निकालना है वी हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ओके तो जब भी न्यूमेरिकल होगा तो फर्स्ट थिंग इज आप उसको लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन इज देयर उसको आप पहले लिख लीजिए तो फर्स्ट इट सेज दैट हमको ज्यूम करना है दैट सोडियम क्लोराइड इज डिसोसिएटिंग कम्प्लीटली इन वाटर सो फर्स्ट थिंग वॉट वी हैव टू डू इज वी टेक सोडियम क्लोराइड एंड डिसोसिएट इन टू सोडियम आइन्स एंड क्लोराइड आइन्स तो ये आई क्या हो गया ये हमने इंटरप्रेट कर दिया आई की वैल्यू टू हो गई वन प्लस वन दैट इज टू वॉट इज गिवन हमारा के बी इज गिवन जीरो पॉइंट फाइव वन टू कैलविन के जी पर मोल राइट और मोलिकुलर मास भी इन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ फिफ्टी एट पॉइंट फोर फोर सो वील टेक एग्जैक्ट अब जनरली क्या होता है हम क्या करते हैं सोडियम को हम याद रखते हैं कि ट्वेंटी थ्री है क्लोरिन याद करते हैं थर्टी फाइव पॉइंट फाइव है और हम फिफ्टी एट पॉइंट फाइव से ले लेते हैं ठीक है बट सी आपको क्वेश्चन देख रहे हैं जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको वो यूज़ करनी है इज दिस क्लियर सो मोलिकुलर मास फॉर सोडियम क्लोराइड यू हैव टू टेक फिफ्टी ग्राम्स इज दिस क्लियर तो क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली रीड करेंगे कई बार यहाँ पे लोग फाइव अगर क्वेश्चन में देख लीजिए जीरो पॉइंट फाइव वन टू है अगर जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री है तो आप अकॉर्डिंगली यूज करेंगे ओके नाउ वॉट इज दी फॉर्मूला क्वेश्चन क्या है आपको क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट तो आपका फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम राइट आई हमने क्यों यूज किया क्योंकि इन्होंने ये अपने आप से बता दिया कि इट इज डिसोसिएटिंग सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम आई की वैल्यू आपको पता है कितनी है टू राइट के बी की आपको पता है जीरो पॉइंट फाइव वन टू राइट और मोलालिटी मोलालिटी को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं सो इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू वन थाउजेंड नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है कितना दिया था 250 ग्राम्स मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.44 वेट कितना है सोडियम क्लोराइड उसने 15 ग्राम्स ऐड किया था तो हमने क्या निकाल लिया मोलालिटी ओके अब व्हाट वी डू इज हमने ये वैल्यू 
इस फॉर्मूले में पुट करें सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई की जगह क्या रखा हमने टू के बी की जगह वैल्यू हमने लिखी जीरो पॉइंट फाइव वन टू राइट मोलैलिटी में वेट हमारा है फिफ्टीन मॉलिकुलर मास है फिफ्टी एट पॉइंट फोर फोर फिर वेट ऑफ वाटर राइट सॉल्वेंट इज टू फिफ्टी ग्राम्स तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा चेंज इज वन पॉइंट जीरो फाइव सो डेल्टा टी बी कितना आया वन पॉइंट जीरो फाइव मतलब एलिवेशन कितना हुआ चेंज कितना हुआ अगर आपका ऑब्जर्व था और प्योर मतलब बॉइलिंग पॉइंट था और आपका सोल्यूशन के पास तो उसमें कितना डिफरेंस आ गया वन पॉइंट जीरो फाइव का तो दैट मीन्स अगर ओरिजिनल हमारा हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसमें प्लस वन पॉइंट जीरो फाइव से कितना हो गया हंड्रेड वन पॉइंट जीरो फाइव ओके तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिल्क बिजनेस किया है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके अब एक जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं दिस इज फॉर मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन में क्या है कि वी टेक इथाइल अल्कोहल ठीक है फॉर क्वेश्चन सेज टेक फोर्टी सिक्स ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल राइट एंड एटीन ग्राम ऑफ वाटर इसका मोल फ्रैक्शन निकलना है नॉट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन वॉट यू टू डू इज यू टू फर्स्ट कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास तो हमने मोलिकुलर मास निकाला राइट तो सबसे पहले मोलिकुलर मास फॉर इथाइल एल्कोल सी टू एच फाइव ओ एच का कितना आ जाएगा देर आर टू कार्बन फाइव प्लस वन सिक्स हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन तो निकालेंगे फोर्टी सिक्स आ जाएगा मोलिकुलर मास फॉर वाटर आ जाएगा एटीन हमारा मोल फ्रैक्शन फॉर इथाइल एल्कोल क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट तो इथाइल अल्कोहल कितना है हमारा राइट इथाइल अल्कोहल का वेट है फोर्टी सिक्स तो क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर ठीक है तो अल्कोहल का क्या होगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट तो वेट कितना है फोर्टी सिक्स ग्राम और मोलिकुलर मास भी फोर्टी सिक्स है ठीक है एंड डिवाइडेड बाय टोटल में भी सेम आ जाएगा फोर्टी सिक्स बाय फोर्टी सिक्स और यहाँ वाटर भी हमने कितना लिया है हमने लिया है एटीन ग्राम्स वाटर तो डिवाइडेड बाय एटीन ओके सो इफ वी सॉल्व ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन तो हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन जीरो पॉइंट फाइव ना लुक य अगर मान लो क्वेश्चन में आता है इज डिजॉल्व इन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर तो अब क्या हो जाएगा अब हमारा ये जो एटीन ग्राम्स है ये क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स अब ये हो जाएगा वन बाई टू ठीक है दिस इज वन दिस इज टू अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा इज दिस क्लियर अगर यहाँ पर हो जाता है वन थाउजेंड ठीक है सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू चेंज दी वेन्यू हियर ठीक है है ना इंटरेस्टिंग सो फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग आता है अब हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं नाउ दिस क्वेश्चन सेज हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन राइट इज डिजोल्व इन जस्ट इनफ ऑफ वॉटर टू मेक सोल्यूशन टेन एम एल ठीक है राइट इफ द सोल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर नाइनटीन पॉइंट फाइव एम एम ऑफ मर्करी एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड यू हैव टू कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन सी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था देखिए आपने प्रोटीन को डिजोल्व किया पानी में ओके okay. और आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं मोलर मास तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि थियोरिटिकली आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं जस्ट बाई नोइंग कितना ग्राम किस में डिजोल्व हुआ है ना इंटरेस्टिंग तो क्या करेंगे इसमें आपने कितना है वेट वेट कितना है प्रोटीन का इट इज हंड्रेड मिलीग्राम्स प्लीज आपको ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में तो मिलीग्राम है तो इसको क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे इज दिस क्लियर इसके बाद वॉल्यूम कितना दिया हुआ है टेन मिली लीटर्स को आप लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 
ओके इसके बाद आर की वैल्यू दी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है नाइनटीन पॉइंट फाइव एम एम राइट और यहाँ आर कितना दिया हुआ है लीटर एटमोसफियर तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर लें इन टू एम या इन सबको चेंज कर लें इससे बेटर है आप सिर्फ एक ये वैल्यू चेंज कर लीजिए तो एम mm को डिवाइड करेंगे बाई सेवन सिक्सटी उससे मिल जाएगा वन इन एटमोसफेयर तो पाई क्या हो जाएगा नाइनटीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई सेवन हंड्रेड सिक्सटी ओके आर कितना दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इन टू आर की वैल्यू सेम रखेंगे टेम्परेचर की वैल्यू आपने चेंज कर दी नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी एन इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वी राइट इन लीटर्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नाउ यू गोइंग टू पुट दी वैल्यूज तो ये क्या हो जाएगा वन राइट नाउ ये क्या है दिस इज एन एम तो हम इसमें क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे बाय सेवन सिक्सटी ताकि हमारी वैल्यू क्या बन जाए इट शुड कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन इनटू मॉलिकुलर मास राइट ये हमको निकालना है ओके okay? ये हमारी प्रोटीन है जो हंड्रेड मिलीग्राम डिजोल्व करी थी वॉल्यूम कितना है इतना हमारा टेन मिलीलीटर्स uh, था तो हमने थाउजेंड से डिवाइड कर दिया ये वॉल्यूम है ये वैल्यू आर है और ये वैल्यू टी है सो वेन वी सॉल्व दिस और आंसर विल बी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव द मॉलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन ओके चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राइट सपोज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीज कर रहा है टू हंड्रेड सेवेंटी टू पॉइंट फोर कैलविन पे ठीक है प्योर वाटर कितने पे फ्रीज करता है टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पर ओके okay. अब हमको क्या निकालना है ये वैल्यूज गिवन है हमको निकालना है सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है वो कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का और उसका वेपर प्रेशर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इमेजिन दो चीज़ें दी हैं उतना कुछ निकलवा दिया आप तो सोच रहे होंगे भाई सिर पकड़ ले नहीं आपको समझ में आ गया है बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है तो फिर वही करेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवेन है तो क्या गिवेन है आपको आपको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी ऑफ प्योर स्टेट एंड टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो प्योर स्टेट का कितना है टू सेवेंटी थ्री और फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना है टू सेवेंटी टू पॉइंट फोर तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया जीरो पॉइंट सिक्स के बन ओके फर्स्ट वैल्यू आपको पता चल गई सेकेंड वैल्यू उन्होंने के एफ दी हुई है वन पॉइंट एट सिक्स ठीक है कैलविन के जी पर मोल अब क्या करना है आपको फॉर्मूले में रखना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टी एफ आपको पता ही है डेल्टा टी एफ के एफ आपको पता ही है आप क्या निकाल लेंगे मोलालिटी तो जब इसमें रखेंगे मोलालिटी से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट थ्री टू टू फाइव मोलन ओके ये इसका यूनिट है राइट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब आपने क्या किया मोलालिटी निकाल ली और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन सेकंड कहता है बेज और मोलालिटी आप निकालिए बॉइलिंग पॉइंट तो अब फिर वही फॉर्मूला लेंगे अब अब क्या लेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम नौ क्वेश्चन में इन्होंने के बी दिया हुआ है देख लीजिए के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव वन टू कैलविन के जी पर मोल तो हम के बी की वैल्यू रखेंगे मोलालिटी जो हमने कैलकुलेट करी है वो हम रख देंगे जीरो पॉइंट थ्री टू टू फाइव इससे क्या निकल जाएगा हमका हमारा निकल जाएगा डेल्टा टी बी ओके ना इन्होंने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ना ये क्या आ गया ये आ गया चेंज डेल्टा मतलब चेंज ओरिजिनल कितना होता है हंड्रेड राइट right? तो डिफरेंस आ गया जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव दैट मीन्स जो सोल्यूशन का होगा वो इसमें प्लस कर दीजिए इसका मतलब हंड्रेड पॉइंट वन सिक्स फाइव हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड है राइट दैट विल बी दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ओके तो कितना एलिवेट हो गया इट हैज एलिवेटेड बाय दिस टर्म ओके ठीक है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ओके तो ये वैल्यू निकाल देंगे आप थ्री सेवेंटी थ्री लिया है क्योंकि टू सेवेंटी थ्री 
जीरो के लिए होगा तो हंड्रेड के लिए क्या हो जाएगा थ्री सेवेंटी थ्री तो इन टर्म्स ऑफ केल्विन निकाल सकते हैं या आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं डिफरेंस सेम आ जाएगा इज दिस क्लियर थर्ड क्वेश्चन कहता है इसी से आपको क्या निकालना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है राइट right? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन राइट यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो ये आपका फॉर्मूला है राइट right? ना आपको क्या निकालना है लोअरिंग निकालना है क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में लोअरिंग ओके तो लोअरिंग की टर्म ऐसी छोड़ दी हमने ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया बस यहाँ पे ओरिजिनल की वैल्यू लिख दी ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव सिक्स राइट इज इक्वल टू ना ये हमें पता ही है हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आया है मोलालिटी के अकॉर्डिंग कितना आया है जीरो पॉइंट थ्री टू टू फाइव तो ये हमने एन रख दिया ठीक है ये वन थाउजेंड इन ये एटीन हो गया मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए दिस विल कम जीरो पॉइंट वन थ्री सेवन नाइन एम एज ऑफ मैथरी ओके है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब एक और अब अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग है थ्री पॉइंट नाइन ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड लिया उसको हमने फोर्टी नाइन ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया और डिप्रेशन कितना आया डिप्रेशन आया डेल्टा टी एफ आया वन पॉइंट सिक्स टू ओके okay. अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है वेंटा फैक्टर और फिर हमको बताना है कि ये जो बेंजोइक एसिड है जो हमने डाला है बेंजीन के अंदर ये असोसिएट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है ठीक है तो व्हाट डू वी डू हमने फॉर्मूला क्या लिखा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इन टू डेल्टा टी एफ आई के एफ भी हमको पता है मोलैलिटी की जगह क्या लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टू थाउजेंड तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम वैल्यू लिख देंगे डेल्टा टी एफ हमको पता है कितनी है इट इज़ जीरो पॉइंट वन पॉइंट सिक्स टू तो वन पॉइंट सिक्स टू है के एफ की वैल्यू भी हमको पता है राइट दिस इज स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ बेंजोइक एसिड दिस इज कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ बेंजीन राइट एंड मोलिकुलर मास भी हमको दिया हुआ है बेंजोइक एसिड का वन तो ये सब वैल्यूज हमने सब्सिट्यूट कर दी डेल्टा टी है वन पॉइंट सिक्स टू कर दिया हमने राइट right? तो जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो वन पॉइंट सिक्स टू इंटू आई इंटू फोर पॉइंट नाइन इंटू थ्री पॉइंट नाइन बाय वन ट्वेंटी टू मोलिकुलर मास इंटू थाउजेंड बाय फोर्टी नाइन दैट इज़ दी मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन तो जब हम इसमें करेंगे तो सॉल्व करके आएगा हमारा आई के वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव ना जीरो पॉइंट फाइव इज लेस देन वन तो ऑलवेज रिमेंबर अगर वैल्यू लेस देन वन आ रही है तो एसोसिएशन है अगर वैल्यू सपोज आती वन पॉइंट फाइव सो डैट मीन्स आई इज ग्रेटर देन वन अगर ये ग्रेटर देन वन आती तो हम कहते हैं डिसोसिएशन इज दिस क्लियर अभी लेस देन वन आई है राइट सो वी से देर इज इज एसोसिएशन ओके समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लीजिए राइट right? and another very important thing is कि आप last फाइव years के question पेपर जो council में आए हैं उनको दोबारा से अच्छे से practice कर लीजिए each and every question I guarantee सिर्फ language change हो सकती है figures change हो सकते हैं chemistry में वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे तो you will be able to score excellent marks okay so ऑल द बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लाइक कर दीजिए आपके जो कमेंट्स हैं वो डाल दीजिए जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो बता दीजिए एंड आई एम गोइंग टू गिव दैट ओके थैंक यू सो मच